Napanood nyo ba ang show ni Aubrey sa Studio 7? Nagustuhan nyo ba ang performance niya? In this episode of Anarina TV, magre-react ako sa performance ni Aubrey or ni Rita Daniela at sa dalawang musicali episode ng show noong February 17 at February 24. If you're ready, subscribe to my channel, click the bell, and let's get it on! Ang galing ni Aubrey, I mean ni Rita Daniela, para siyang nag-concert sa performance niya. Halatang kinarir niya ang number na ito, she did it so professionally. Ibang level ang dating. Rita Daniela was very sexy while singing Hands to Myself noong February 24 episode ng Studio 7. It was very obvious na she was channeling her Aubrey character sa my special tatay. And it worked. Si Aubrey ang nakita ko instead of Rita Daniela. She nailed her song while dancing. Kaya di talaga ako nagtataka na siya ang star ng bar nila noon. Star ako ng bar. Isa sa mga favorite parts ko sa performance niya ay yung kumakanta siya while dancing on the platform. Walang take two ang performance na yon, kaya nakakabilib. Total performer lang ang peg like Julianne. We all know that Rita Daniela is a fabulous singer. Hindi lang siya talaga sumikat sa singing like the way nung kay Julianne. Sa acting pala siya mamamayagpag. At ngayon, unti-unti na ring rumaratsyada ang kanyang singing career. Ngayon, may new single siya with Ken Chan entitled Almosal. Pagkagising sa umaga Ang ganda nung kantang yon. Napakinggan nyo na ba? Kung hindi pa, pakinggan nyo guys. Ma-appreciate nyo siya. Anyway, gusto ko rin ang part na to. Nung humiga si Rita, It was a good song choice for Rita. At syempre, favorite ko rin yung chorus part. Kasi maganda yung melody and very catchy. I think she deserves to be a regular in the show. I hit regular guesting muna. Cause she's busy sa my special tatay. Speaking of my special tatay, please watch yung dalawang video na ginawa ko. Yung Boyet Loves Aubrey reaction at yung compilation ko ng ilan sa mga funny moments sa teleserye. Nilagay ko yung links ng dalawang video sa description box. Watch nyo ha! Going back to Rita, I think pwede talaga siyang maging regular sa show. Kailangan ng Studio 7 na mga solid performers tulad niya para mas maging kaabang-abang ang palabas. Lalo na sa on the spot biritan. Ang bigat kasi ng segment na yan, sa pangalan pa lang, lalaki na kagad ang expectation mo. Swak si Rita dyan. And she's young too. Kasabay niya si Julian ba? So in line pa rin siya sa goal na having young and upcoming artist ng GMA ang ilalagay sa show. And speaking of guesting sa Studio 7, hindi ko na nakikita si Lara Mikulov. Solid performer ang batang to. Update yun naman ako sa comments area. I love that Julianne San Jose opened the show noong February 17 singing solo, a K-pop song of Genie of Blackpink. By the way, may separate video reaction ako sa performance si Julianne plus... Nag-react rin ako sa official music video ni Ginny. Niligay ko din yung link sa description box. That performance of Julianne was one of the highlights ng February 17 episode ng Studio 7. Yun nga lang, bakit kinat yung rap part? Some viewers commented na talagang kinanta niya yung rap. So sayang hindi na air at hindi natin nakita sa TV. Kasama ni Julianne sa K-pop number, sila Mika de la Cruz, Barbie Forteza, Kate Valdez, Mika Gorospe, Kaylin Alcantara, and Cassie Ligaspi. Sila naman ay nagsayaw ng mga K-pop hits tulad ng Boom Boom ng Momoland. So on the spot biritan, mga trending hits mismo nila Christian Bautista, Jong Madaliday, Garrett Bolden, and Julian San Jose ang mga kinanta nila. Christian sang The Way You Look At Me na naging hit not only in the Philippines but also in Indonesia. Garrett Bolden sang Lay Me Down. Ang galing ng mga hagod ni Garrett. I love this part. This one too. Jong Madaliday sang Jealous. Bumawi sa solo part niya si Jong. I'm jealous of the rain that falls upon your skin. more pa of Jong Madaliday and Julian San Jose singing or doing a duet na ballad. For Julian's part, she sang Right Where You Belong na isa sa mga hits niya. Day, every night, I keep looking at the sky. 
Awkward nga lang, dun sa finale part, may parts na halatang nga nga pa sila. Improve pa nila yung mga part na ganon sa mga susunod nilang show. After the On The Spot Biritan, nag-dance number sila River Cruz, Winwin Marquez, and Edgar Allan Guzman. Sa dance number na ito, akala ni River na ang kanyang mahal na si Winwin Marquez ay inagaw na ni Edgar Allan Guzman. Pero ito pala ay isang masamang panaginip lang. Si Winwin mismo ang gumising sa kanya kaya happy ending sila. Next, Mikey Quintos, Gabby Garcia, and Christian Bautista had a music session with Silent Sanctuary. Inanta nila ang mga hits ng band na Pasensya Ka Na, Sayo, at Bumalik Ka Na Sa Akin. After that, the Caramilla Stars, Mika de la Cruz, and Barbie Fortesa had a dance number with their leading men na sina Paul Salas and Jack Roberto. Then, nagduet ang Kilig Love Team ng Studio 7 na sila Julian San Jose and River Cruz ng kantang Bakit Ngayon Ka Lang. Bumirit na naman si River dito and he did well. Bakit Nagisa naman si Jong Madaliday sa Donita No segment ng show. Ngayon, alam na nating lahat na si Kate Valdez ay crush ni Jong Madaliday. Pero nag-play safe pa siya. Kahit sino naman lalaki magkaka-crush kay Kate? Oo. Oh. Kasi bukod sa maganda, ma mabayit. Sana magkaroon ng dance number si Jong Madaliday at Kate Valdez in the future kasi may moves naman si Jong. Nakipag-showdown pa nga siya kay River Cruz sa episode na ito. For their last number, nagbigay tribute sila kay Pepe Smith. This was my favorite part kasi maganda ang buong performance. I'm sure magugustuhan din ito ni Sir Pepe Smith. Christian Bautista, Julian San Jose, Garrett Bolden, and Golden Canedo sang Ang Himig Natin. Kyril, Mikey, Jong, and Anthony Rosaldo did Balong Malalim. Then Kailin, River Cruz, Donita Nose, and Gabby Garcia sang Beep Beep. Di ko alam na marunong palang kumanta ng rock si Donita Nose. <coughs> Naalala ko tuloy bigla si Osang. Baka pwede nilang imbitahin si Osang at mag-showdown sila ni Donita Nose singing a rock song. Ang ganda ng opening number ng Studio 7 sa episode na ito. Gusto ko yung mga song choice sa mga dance nila Gabby Garcia, Kate Valdez, Migo, Cassie and Mavi Ligaspi, and Kaylin Alcantara. Fusion ng 90s music at ng sound ngayon. Kaya I'm sure, parami nakarelate sa segment na ito. Best part for me was the group dance kasi ang ganda ng music. Para kang umaattend sa isang rave party. After that segment, mas pinataas ng Six Cycle Mind ang energy ng show through their songs. Ang saya ng segment na ito. Ang taas ng energy ng vocalist ng Six Cycle Mind. Hey, 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 The band did magsasi ang lahat with Jong and Garrett Bolden, Trip with Mark Bautista, and Sandalan with Christian Bautista. Para ka talagang nasa music fest. After that, they took it slow para kantahin ang stupid love ng Bendeta. Bendeta was joined by Julian San Jose, Dunita Nose, and Betong Sumaya. Medyo parang bitin ako sa segment na ito. Parang may cut na, biglang bumaba yung level ng energy. Then they had a James Ingram tribute. Jong Madaliday sang Just Once. Can we find a way to find a make it right? oh. Garrett Bolden did There's No Easy Way. One of the best performances yung ginawa ni Garrett. Ang ganda ng delivery niya. Dito makikita ang pagkabiterano ni Garrett sa pagpa-perform with the live audience. Kasi ba diba si Garrett ay may banda, kaya nakikita ko sa kanya na parang pulang siya kasi sanay na siya sa may crowd. Underwhelmed ako sa performance na ito. Parang binibi nila yung kanta. Ang ganda pa naman ng song, sayang. The last song was done by Julian San Jose and Christian Bautista. They did How Do You Keep the Music Playing. I love the short hair of Julian here. Neat and fresh ang dating niya. Then they had a sexy segment. Si Rita Daniela ang nauna. And as I've said, she came as Aubrey. Obviously, this was one of my favorite performances. After Rita, si Sanya Lopez naman ang sumayaw. <laughs> Nag-perform din sila Cherie Solomon at Valine Montenegro. I'm a fan of these two ladies. Acting-wise, 
Parang kahit ano, pwede nang gawin. Si Charisse is so good sa Bubble Gang and Pipito Manaloto. Si Vali naman, aside from comedy, ang galing niya rin sa drama. Iba ang galing niya as young Olivia sa My Special Tatay. I find her gorgeous and very sexy. Love the love ko ang segment nila na Balitang Ina. Balitang Ina! For the last segment, naghugot serye ulit ang Studio 7 with the stars of Inagaw na Between na sila kay Lin Alcantara, Therese Malvar, and Manolo Pedrosa. Ang mga kumanta naman sa hugot serye ay sila Golden Canedo and Melbourne Kaluwag. Golden sang Pangarap na Between and Melbourne Kaluwag sang Bituwing Walang Ningning. So guys, anong masasabi nyo sa musicalia ng Studio 7? Write them down sa comments area. Pinamiss ako, sabihin nyo na din. And make sure to subscribe, like, and click the bell para lagi tayo makita sa YouTube. Thanks for watching. See you again and watch my other videos too.